всем добрый времени суток. Здесь мы с базой временно у нас все. Пока мы здесь больше строить ничего не будем. У нас сейчас стройка идет э, нефтеперерабатывающего завода, скажем так. Так, что у нас тут? Зачем я внутрь сел? А, во. Пожалуй, на нем мы поедем туда. Посмотрим, возможно, что-то построим. Я немножко не помню, на что я там, на чем я там остановился. Так, налево сейчас, по-моему. Не заходил туда недельку, наверное, на эту стройку свою. Ну, в принципе, лично, если как бы что-то забыл, съездим, это там скинем на склад какой-нибудь, съездим еще за ресурсами. Но раз здесь у меня ресурсы забиты, значит, что-то я хотел взять. Раз, столбик. Там почти все построил, что хотел. Ну, как сказать? Почти все. Основное. Само производство. Не построил там кучу транспортных лент, труб, но это уже мелочь жизни. Там железную дорогу я потом буду строить. О, что это было? Объезжаем к лагучей местности. Местность особо повышенных багов, лагов. Я все бы ничего, вот эта хрень вмещает в себя хорошо много, но ну, малейший же кочки взлетает, как я не знаю, в космос. На баги летишь, пофигу вообще на все. Ну подпрыгнул там где-то, воткнулся и дальше поехал. Так, остановись ты. По-моему, там далековато. Здесь поближе будет ехать. Ну, в общем, надо будет придумать, как железную дорогу красиво проложить. Чтобы не вот как вот это все здесь по воздуху летало. Там будем конь опоры ставить. Ну, все как положено будет. Единственное, что это все будет не сразу, постепенно. Так. Проедем мы здесь. На баге-то он пролетает замечательно. Воу! Даже притормозил, все равно подпрыгнул. Ну, помню, когда первый раз начинал играть, нефть только добыл, я на этой фигне нефть ездил сам вручную, возил себе на базу, на производство. Первые там несколько ходок, там, не знаю, там 4-5 может. Потом только я уже там протянул железную дорогу. Или даже не железную дорогу, даже, по-моему, конвейер у меня просто был еще. Во. Вот она моя база на воде чтобы помпы водяные далеко не поднимать, а точнее, чтобы вода потом от них далеко не шла. Да и так, в принципе, зачем все постоянно наверху делать? Здесь достаточно много места на воде. Так, останавливаемся где здесь. Надо здесь парковочку себе сделать. Так, что у нас экзоскелет? По-быстрому сейчас добежим. Тут, получается, у меня 4 помпы как раз... Прямо вот впритык влезают. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять э, платформ удаляешь и здесь три. Платформу удаляешь и как раз получается пять помп... О, пять, четыре помпы влезает. Хотел сначала пять делать, но потом передумал. Так, здесь у меня получается масштабный такой склад нефти. Да, шесть труб у меня идут нефтяных. Все будет здесь складываться на складываться, храниться на складах в этих бочках. Как она? Промышленный цистерн. Во. Сколько у меня их тут получается? 8 и здесь, по-моему, должно быть 10. Нет, 10, 12, 20 штук. О, что-то меня опять полагало. Здесь, где-то у меня здесь насосы должны быть. Вот они, насосы идут. То есть это идет все в верхние трубы. В верхние трубы, блядь. По трубам идет все в верхние цистерны. Из этих цистерн, из центральных четырех у меня идет следующие четыре, потому что, ну, здесь не влезло из-за скалы. А я специально хотел в углублении это все сделать. Ну, а где не влезло, получается, идут сразу вниз. Ну, и здесь, получается, из верхней в верхнюю, из в верхнюю заднюю, из верхней задней в заднюю нижнюю. Потом она на переднюю линию опять идет и уже пошла на производство. Пролезть. Так, получается, из четырех 
бочек у меня пойдет это все на производство резины. И что у нас там, пластмасса, господи, забыл. Делал по две трубы на каждое производство. Получается, точнее, не по две трубы, из двух цистерн в одну трубу входило. Тупо просто, если где-то какие-то перебои будут, ну, просто про запас. И на производство топлива. Здесь я еще пока ничего не сделал, только обозначил, где это все будет храниться, строиться, производиться. Все собрал. Вот две трубы подведены на эту линию и на ту линию. То есть как раз под... Я даже здесь не выбрал еще. Ладно, это мы потом разберемся. До топлива еще далеко. <coughs> так, что у нас? Здесь все это будет производиться. Здесь все это будет храниться. Топливо жидкое. Потом здесь чуть дальше я еще подстрою фундамента. Там будет уже закатываться это все, заливаться в канистры. Так. Пойдем к резине с пластмассой. Наверное, не будем экскурсионные следующее видео делать. Уже немножко будет со строительством, а то все просто показываю, рассказываю. Наверное, более понятно будет, либо как там напишите. Либо может так достаточно. Так быстрее и проще показать, потому что я строю, я могу здесь так поставить, потом поближе, потом перестроить. То есть я все это подгоняю. Так, ну, залезть можно. Здесь, в принципе, вот у нас идет на стойках. Подходит у нас нефть. Здесь у нас делается будет пластмасса и мазута. Так, у нас же правильно я помню, здесь 30 нефти потребляется. Значит, здесь должно быть 10 у меня. Да, у них здесь 10 стоит. Э -э -э чистительных заводов, как они правильно называются. А, здесь можем смотреть. Да, чистительный зал все правильно. И, соответственно, здесь также у нас идет на резину. И на выходе получаются такие конвейеры. Я сначала ставил разделители, точнее соединители для, для деталей. И по краям ставил такие стойки для труб. И оно над одним получается все замечательно ставится, все компактно, все аккуратно. Даже еще здесь место осталось. Немножко можно было поближе все поставить. Ну да ладно, зачем тоже громоздить, иногда можно и пробежать. И получается здесь у нас мазута делается... Так, у нас здесь жидкости 200 в минуту, здесь 200 в минуту. И все это пошло в соседний цех. Вот я здесь небольшим заборчиком это все разделял. Потом это будет все получше разделено, достроится до конца, все стены будут. И здесь у нас получается... Тихо. Вот они, две трубы у нас идут с мазутом с того цеха. Здесь у нас будет делать нефтяной кокс из как раз мазута. И здесь, получается, будет запас этого мазута на всякий случай храниться в 10 цистернах. То есть из одной трубы они в верхней цистерне идут, из другой трубы они в нижней цистерне идут. Ну и, соответственно, сразу также они идут на производство. То есть вот насосы стоят на всякий случай, чтобы закачивать верхнюю цистерну. И дальше все пошло. Также здесь стоит 10 этих... 10 же я оставил. О, -о, -о не падаем. Раз, два, три. Или 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Значит, я ставил, да. Немножко с запасом, но не будет, опять же, я повторюсь, не будет у меня постоянное производство. Я планирую так, чтобы это все накопилось. Потом я что-то взял, оно резко произвелось. То есть, ну, с небольшим запасом, но чуть трубы не будут справляться где-то периодически. Ну, да ладно, если что, всегда можно подвести еще один ряд труб сверху. Так вот. Здесь у нас будет мазут храниться, у нас трубы текут, у них нету направления, поэтому, в принципе, то, что бочки стоят, можно сказать, в процессе самого производства, ничего страшного. Если что, они и до первых э, заводов очистительных дойдут. Опять подлагивает. Зачистило что-то. Так, и я тут говорил, у меня уже тут сосед есть. Я тут строился, он все этот возникает, что я тут построился. Где он? Вон он, бегает, зелененький. Иди сюда. Ну. Эй. Вот он. Он меня вот салют пускает постоянно. Главное ближе не подходить, потому что урон наносится. То есть, если прямо за стенки стоять, то урон получите. А так вот, салют тут постоянно, фейверки какие-то. 
красота. Так, дальше у нас что у нас? Получается, здесь у нас э, нефтяной кокс делается. На выходе, чтобы у нас постоянно делался нефтяной кокс. Потому что у нас мазута это побочный материал, который должен постоянно расходоваться, иначе у нас не будет делаться пластмасса и резина. Соответственно, из него делается нефтяной кокс. Чтобы нефтяной кокс не хранился на складе, точнее как, он будет храниться на складе, но чтобы он не заполнился окончательно, здесь у меня стоит такой уничтожитель, как он называет это правильно. Чудо-утилизатор, во! Будет стоять чудо-утилизатор, точнее он уже стоит, и нефтяной кокс пойдет сюда. Соответственно, здесь еще второе окошко есть. Здесь у нас будет как он, кремнезем удаляться. То есть здесь я кремнезем делать не буду. Кремнезем я, как и говорил, у меня будет делаться из кварца. Соответственно, весь кремнезем, весь отходный ресурс этот, отход, скажем так, отходы, потому что мне здесь нужны только растворы глинозема, кремнезем весь будет идти также в чудо-утилизаторы. Все здесь будет утилизироваться, заодно нам очки тоже пригодятся, будут не лишними. И получается, получается, получается... А, вот он склад. Точно, я уже забыл немножко сам. Вот он склад у нас получается. Здесь у нас будет храниться кокс, нефтяной кокс. Здесь будет нефтяной кокс храниться. Потом, что нам тут нужно? Здесь будет храниться... Здесь будет храниться... Боксид. Здесь будет храниться боксид. Потом здесь также будет храниться алюминий. Четыре склада. Раз, два, три, четыре. Да, все. То есть нефтяной кокс, боксид, алюминий. И что я опять сказал? Забыл. Так. Ладно, не суть. Это мы потом будем дальше строить. Это мы разберемся. Что-то я тут... Так, и вот они склады еще. Получается у нас под... Глинозем. Нет, стоп. Что я мог пропустить? Нефтяной кокс, боксит. Нефтяной кокс, боксит. Нефтяной кокс, боксит. Причем я только что сказал, что чего-то 4. Нефтяной кокс, боксит, алюминий. А, -а, 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 -а я вспомнил. У нас же... Я даже, походу, мало поставил складов... Нефтяной кокс, пластмасса, резина и алюминий. А мне еще нужен один склад под боксид. Вот, я даже мало поставил. Ладно, с этим я потом дострою. Придется, придется вот эти цистерны немножко сдвинуть. Здесь в этих цистернах у нас будет э, жидкий глинозем храниться. Соответственно, вода нигде не будет храниться. И плюс у нас получается по воде. По воде. Что у нас по воде? Упс. Так, у нас 15 штук, нам нужно 1500 воды в минуту. Их здесь у меня стоит всего 8. Это у нас будет 800, 960. Остальные 540 у нас будут идти... То есть вот они, 3 трубы у нас подведены на 1500, по 300 каждая. Ой, 3 трубы, 5 труб подведены. По 300 каждая. Три трубы будет отсюда идти, две отсюда, ну и там одна, скажем так, и отсюда, и отсюда будет вода подводиться. У нас вода идет как отход здесь, 60 жидкостей в минуту. То есть это 600, 900 даже получается у нас здесь еще будет излишек воды даже так. То есть даже у нас не полную мощность будет вода качаться. То есть в принципе вода будет отсюда выходить и идти сразу сюда. Поэтому нам здесь не нужно строить... Сколько сказал? Полторы тысячи. Это 12. Грубо при этом 15 их помп. Нам их здесь не нужно строить. Нам достаточно хватит 8 на 15 очистительных заводов. Вот. Это как-то так. И опять повисло. Так, что у нас еще? Здесь мне надо будет перенести цистерны, построить еще склады. Почему я построил 4? А, вот почему я построил 4. Пятый склад, вот он. Я здесь рассчитывал, что у меня будет боксит храниться. Все правильно. Значит, все хорошо, все как надо. Здесь будет боксит, а там уже чисто готовые ресурсы 
У нас получается где-то железную дорогу, станции где-то здесь, наверное, буду строить. То есть они здесь будут загружаться, забирать и уезжать. Где-то здесь будет выгружаться боксит. Больше нам сюда ничего не надо. А, еще здесь будет производство канистр под топливо. Это мы немножко дальше сделаем. Так, ну что, пожалуй, наверное, здесь все. Там, если что, напишите, что к чему и почему, что непонятно. В следующем видео до расскажу, либо через видео там как-то посмотрим, разберемся. Но обязательно расскажу. Возможно, в комментариях напишу, если это возможно будет написать. Пока на этом, наверное, все. Сейчас пока масштабная стройка такая идет. Больше планировка вот этого всего идет. Дальше, опять же, если там кто попросит, можно, в принципе, некоторые части строительства уже показывать непосредственно видео. Не, повторюсь, не записываю саму стройку на видео, потому что я очень много чего строю, потом перестраиваю, поправляю, подвигаю, отодвигаю. Поэтому показываю уже готовый результат, готовый красивый результат, компактный результат. Хотя здесь я уже немножко разошелся, вот там место я не так сильно начал экономить, как в своих первых шести корпусах. Ну, тут места много, у нас по карте, если посмотреть, то еще вот сколько места я отстаю только в начале воды. Также здесь можно разгуляться, но я здесь не буду больше разгуливаться. Там дальше под той атомной станцией, возможно, я ее даже удалю, наверное, потом со временем. Прям на самой воде, чтобы помпы хорошо работали, постоянно вода была в атомных реакторах. Я буду прямо на самой воде ставить атомную станцию, но там никакого производства не будет. Есть там видео на канале, где я показывал, рассказывал, что у меня там по производству, там посчитано, сколько чего нужно. Это ничего не будет. Туда будет... Нет, будет минимальное производство, которое радиоактивное производство. Все остальное туда будет уже подвозиться поездами. Там чисто только вот урановые стержни, по-моему, там делаться и все, по-моему, такое из радиоактивного. Так, на этом, пожалуй, пока, наверное, все. Пишите комментарии, подписывайтесь и до следующего видео. Всем пока. Thank <laughs> you.